എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ വീഡിയോസും ഒക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് പറ്റത്തില്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഒരു സമയമെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ക്ലാസ് കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് തിരക്കുന്നു അതൊക്കെ എന്താ പറയുക എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത എത്ര സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള മെസ്സേജുകളും എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ക്ലാസ് ചെയ്യുവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത കീബോർഡിനെ പറ്റിയുള്ള ബാക്കി ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി വലിച്ചു വരി നമ്മൾ കുറേ കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മതി അത്രയും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം അവരും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ വേറെ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കീബോർഡിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ കീബോർഡിൻ്റെ ജനറൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് കീബോർഡിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ വലിച്ചു വാരി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കീബോർഡ് അറിയാമല്ലോ കീബോർഡ് കാണാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു കീബോർഡാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലായിട്ടും സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കീബോർഡാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സാധാരണ കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കീബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം എന്തിനാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കീബോർഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ചെറിയ 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 ബട്ടൺസ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ബട്ടൺസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് കീസ് എന്നാണ് കീസ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തുള്ള ഈ എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ ബട്ടൺസിനും പറയുന്ന പേര് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കീസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറേ കീസിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കീ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൽഫബറ്റ് കീസിനെ പറ്റിയാണ് ആൽഫബറ്റ് കീസ് ആൽഫബറ്റ് കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതാ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഫസ്റ്റ് റോ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് റോ ദെൻ തേർഡ് റോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് റോയിലായിട്ടാണ് ആൽഫബെറ്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആൽഫബെറ്റ് ഓർഡറിലല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം മാറി തിരിഞ്ഞുമാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ആൽഫബെറ്റ് കീസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൽ ആൽഫബെറ്റ് കാണും അതായത് നമ്മളുടെ എ ബി സി ഡി ഇസഡ് വരെയുള്ള ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൽഫബെറ്റ് കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പേരുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിവിടെ ആൽഫബെറ്റ് കീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ആർക്കും ആ ഒരു ഡൗട്ട് വരത്തില്ല ആൽഫബെറ്റ് കീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് റോ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കിയേ ആൽഫബെറ്റ് കീസിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റോയ്സിലായിട്ടാണ് ആൽഫബെറ്
ഏറ്റവും ടോപ്പിലും നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലായെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്യൂ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സൗകര്യാർത്ഥം എവിടെ ആണോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്പേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം നമുക്ക് ഏത് നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നമുക്ക് ടെൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വണ്ണും സീറോയും അടുപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ടൂയും സീറോയും ഇനി നമുക്ക് ടു തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ടു ത്രീ സീറോ അങ്ങനെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് വേണേലും നമുക്ക് ഈ നമ്പർ കീ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കീയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് വണ്ണ് മുതൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു എഫ് വണ്ണ് മുതൽ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എഫ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് എഫ് സെവൻ എഫ് എയ്റ്റ് എഫ് നയൻ എഫ് ടെൻ എഫ് ഇലവൻ എഫ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ കീസ് എഫ് വൺ മുതൽ എഫ് ട്വൽവ് വരെയുണ്ട് ഇതാ നമുക്ക് കീബോർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ കീസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ കീസാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഭാഗവും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു ആൽഫബെറ്റ് നമ്പറെ ഫംഗ്ഷൻ കീസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കീ നോക്കാം അതായത് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കുറേ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ലെസ് താൻ ഗ്രേറ്റർ താൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഡബിൾ കോഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ കീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ കീസ് ലെസ് താനും ഗ്രേറ്റർ താനും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും ഈ കാണുന്ന ഇതെല്ലാം എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ കീസാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരാളെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കണം ഈ ഷിഫ്റ്റ് കീ കൂടെ ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ വരത്തില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കീയും കൂടെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ആദ്യമേ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ്താനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ലെസ്താൻ എന്നുള്ള ആ സിമ്പിളുള്ള കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കോമയാണ് വന്നത് പക്ഷെ ആ കീയിൽ തന്നെയാണ് കോമയും ഉണ്ട് ലെസ്താനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ കോമയാണ് വന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഏതായിരുന്നു ലെസ്താനായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷിഫ്റ്റ് കീയിലും അതുപോലെ തന്നെ ആ ലെസ്താൻ സിമ്പിളുള്ള കീയിലും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു അവിടെ ലെസ്താൻ വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ കീസ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഗ്രേറ്റർ താൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഗ്രേറ്റർ താൻ കിടക്കുന്ന കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്തു പക്ഷേ എന്താണ് വന്നത് ഡോട്ടാണ് കാരണം ആ കീയിൽ തന്നെ രണ്ട് സിമ്പിളുണ്ട് ഡോട്ടും ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റർ താനും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ താൻ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രേറ്റർ താൻ സിമ്പിൾ കിടക്കുന്ന കീയിലും പ്രസ് ചെയ്യണം ഒരേ സമയത്ത് ഇപ്പം ഗ്രേറ്റർ താൻ വന്നല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരണമെങ്കിൽ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഇതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഹാഷാണ് വന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരണമെങ്കിലും ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം അതോടൊപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലും പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ കീസ് ഒക്കെ എല്ലാം തന്നെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഷിഫ്റ്റ് കീ കൂടെ ഉപയോഗിക്കണം എങ്കിലേ അത് വരത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ച് തരാൻ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡ് കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ കീബോർഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ജസ്റ്റ് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം എന്താ വന്നത് ഈ സ്ലൈ ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെസ്താൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ നേരം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു എന്താ വന്നത് ഈ കോമയാ വന്നത് കാരണം ഈ ഒരു കീൽ തന്നെയാണ് കോമയും ലെസ്താനും ഇതിൽ ഡോട്ടും ഗ്രേറ്റർ താനും ഇതിനകത്ത് ഹാഷും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം
ഷിഫ്റ്റ് ഡബിൾ കോഡ് എന്താണ് കോളൻ ഷിഫ്റ്റ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഇത് അപ്പം കണ്ടോ അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം അതായത് ഷിഫ്റ്റ് കീയാൽ ഒരു ഫിംഗർ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം അടുത്ത ഫിംഗർ കൊണ്ട് അല്ല സ്ഥാനയിലും പ്രസ് ചെയ്യണം കണ്ടോ രണ്ട് കീയും അപ്പോൾ പ്രസ് ആണ് പ്രസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കൈ എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതിലും പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അന്നേരം കൈ എടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മറന്നു പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഡൗട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റേ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം കീയലൊന്ന് പ്രൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് കൈ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡൗട്ട് എല്ലാവർക്കും മാറിക്കാണും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കീ നോക്കാം അതായത് ആരോ കീസ് ആരോ കീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കീബോർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെതായി ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും മുകളിലോട്ട് ഒരു ആരോ ഉണ്ട് താഴോട്ടുണ്ട് റൈറ്റിലോട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആരോ കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആരോ കീസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ മുകളിലോട്ടുള്ള ആരോ കാണുമ്പോൾ അറിയാം മുകളിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് താഴോട്ടുള്ള ആരോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴോട്ട് ഇത് വലത്തോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇടത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് വലത്തോട്ട് ഇടത്തോട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു പേജ് അല്ലതാ കുറേ പേജ് താഴോട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജ് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പേജിലാണ് ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് നമുക്കുള്ള പേജ് കാണണം അപ്പോൾ താഴോട്ടുള്ള പേജ് കാണണമെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന താഴോട്ടുള്ള ആരോ ഈ കാണുന്ന താഴോട്ടുള്ള ആരോയിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം കണ്ടോ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതാ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും താഴോട്ട് കണ്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതേ പ്രതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇത് താഴോട്ട് കണ്ടോ താഴോട്ട് എത്ര പേജ് ഉണ്ടോ അത്രയും പേജ് പോവും അപ്പോൾ എത്ര വരെ നമുക്ക് പോകണോ അത്രയും നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നു ഇനി ഈ പേജിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് പോകണം മുകളിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ കാണിച്ച മുകളിലോട്ടുള്ള ആരോ ഇതാ ഞാൻ കാണിക്കാം മുകളിലോട്ടുള്ള ആരോയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കാം മുകളിലോട്ടുള്ള ആരോ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്നും ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ മുകളിലോട്ടുള്ള ആരോ നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടുള്ള ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകും പേജ് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകും ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വലത്തോട്ടുള്ള ആരോ അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് കാണാം ഈ കർസർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കർസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗസ് എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് കർസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് കർസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ വലത്തോട്ടുള്ള ആരോ ഇതാ ഞാൻ വലത്തോട്ടുള്ള ആരോ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതാ കർസർ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് വലത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വലത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വലത്തോട്ടുള്ള ആരോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പുറകിലോട്ട് വേണം പുറകിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ആരോ കണ്ടോ അപ്പം ഇതാണ് ആരോയുടെ ആ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു ഓക്കെ പിന്നെ താഴെ പോകണമെങ്കിൽ താഴോട്ടുള്ള ആരോ കണ്ടോ താഴോട്ടുള്ള ആരോ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അവസാനം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൈ എടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കണ്ടോ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാമല്ലോ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചത് ആ പേജ് മുകളിലോട്ട് പോകും ഇനി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വലത്തോട്ടുള്ള ആരോ കണ്ടോ കർസർ വലത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇടത്തോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ടുള്ള ആരോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആരോ കീസിൻ്റെ യൂസസ് അപ്പോൾ ഇനി
കേസ് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് വന്ന പോലെ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് സ്പേസ് ബാറ് ബാക്ക് സ്പേസ് ഡിലീറ്റ് എൻ്റർ ഷിഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആൾട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കേസ് അപ്പോൾ ഇനി ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവർ സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ സ്പെഷ്യൽ ആകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് അല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ലെറ്ററും വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി ആണ് വന്നത് അല്ലേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ജി ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജി വന്നത് കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബാറ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ബാറ്റ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വലുതാക്കി കാണിക്കാം സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആക്കണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കീൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ ബാറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തായി ബാറ്റ് എന്നുള്ളത് മൊത്തം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലായി അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ വരാൻ നമുക്ക് ഒരു തവണ പ്രസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിലായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് പ്രസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ബാറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു സ്മോൾ ലെറ്റർ വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലവർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഫ്ലവർ ഫ്ലവർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഷുഡ് ബി ക്യാപിറ്റൽ അതുകൊണ്ടാണ് സ്പേസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം ക്യാപിറ്റൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു തവണ ക്യാപ്സ് ലോക്കിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫ്ലവർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ മൊത്തം ക്യാപിറ്റലിൽ വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ മൊത്തം നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ വേണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ക്യാപ്സ് ലോക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഫ്ലവർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്തായി മൊത്തം സ്മോൾ ലെറ്ററായി അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാപ്സ് ലോക്കിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഇനി പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നൊരു ഡൗട്ട് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനൊന്ന് ഒരു തവണ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആദ്യമേ കാണിക്കുക കണ്ടോ ഫ്ലവർ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കീബോർഡിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു തവണ ഇതാ ഒരു തവണ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കാം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഫ്ലവർ ഇപ്പം എന്തായി സ്മോൾ ലെറ്റർ വന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാപ്സ് ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യൽ ആകാനുള്ള പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ നോക്കാം രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ആൾ ഏതായിരുന്നു സ്പേസ് ബാർ സ്പേസ് ബാർ എന്ന് പറയുമ്പം അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വേഗതയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് കീ ആണ് കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കീ ആണ് സ്പേസ് ബാർ കീ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പേസ് ബാർ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തമാണ് അല്ലേ സ്പേസ് അടിക്കും കണ്ടോ സ്പേസ് ബാർ കീയെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് സ്പേസ് പോകുന്ന കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പേസ് ബാർ കീ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വലിയ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് സ്പേസ് ബാർ കീയുടെ യൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീൻ എന്നാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഇച്ചിരി വലിപ്പം കൂട്ടിയതാണ് വലിപ്പത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു സ്പേസ് വേണമല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈസ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ശ്രമം ഞാൻ ഒരു തവണ സ്പേസ് ബാർ കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുവാണ് കണ്ട സൗണ്ട് കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ഒരു സ്പേസ് ബാർ കീ പ്രസ് ചെയ്തപ്പം കറസർ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് പോയി ഇനി നമുക്ക് ഈസ് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഈസ് ആൻ എന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്
ബാക്ക് സ്പേസിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കർസർ എവിടാണോ നിൽക്കുന്നത് നിൽക്കുന്നിടത്തൊന്നും ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള കാര്യം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കർസ് ബാക്ക് സ്പേസ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ റൈറ്റ് പുറകോട്ട് വന്നാൽ ലെഫ്റ്റ് അപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കണ്ടോ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ആരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്ക് സ്പേസ് കീയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് ബാക്ക് സ്പേസിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്ക് കർസർ എവിടെയാണോ കർസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൗസിൻ്റെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ നമ്മൾ മൗസ് കൊണ്ട് വെച്ചു മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്തു അന്നേരമാണ് കർസർ വരുന്നത് ഈ നിൽക്കുന്ന കർസറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് സ്പേസ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് അല്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പുറകിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പം അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്പേസ് കീ കണ്ടോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ് നമുക്കാക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ബാക്കിലോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ബാക്ക് സ്പേസ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് ബാക്ക് സ്പേസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ കൂടെ പറയേണ്ടതാണ് ഡിലീറ്റ് കീ അപ്പം ബാക്ക് സ്പേസ് പറഞ്ഞു ഇനി ഡിലീറ്റ് കീ എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഡിലീറ്റിൻ്റെ യൂസ് എന്താന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീൻ അപ്പം ടൈപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഡിലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം കർസർ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആണ് ഓക്കെ കർസർ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്തു കണ്ടോ എങ്ങോട്ടാണ് ഡിലീറ്റ് ആവുന്നത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണോ റൈറ്റിലോട്ടാണോ കർസർ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ളത് അതായത് റൈറ്റിലോട്ടുള്ള കാര്യം ഡിലീറ്റ് ആകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിലീറ്റും ബാക്ക് സ്പേസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്ന കർസർ നിൽക്കുന്നിടത്തു നിന്നും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അതായത് ബാക്കിലോട്ട് കണ്ടോ ബാക്കിലോട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഡിലീറ്റ് ആവും ഇനിയും ഡിലീറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കർസർ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് ഡിലീറ്റ് ആകും റൈറ്റിലോട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഡിലീറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാന പ്രത്യേകത ബാക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർസർ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്തു നിന്നും ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ളത് ഡിലീറ്റ് ആവും ബാക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർസർ അതാണ് പ്രത്യേകത ബാക്ക് സ്പേസിൻ്റെയും ഡിലീറ്റിൻ്റെയും കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് വ്യക്തമാക്കിത്തരാം അപ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ച് കാര്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കർസർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി കർസർ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെയാ കർസർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ബാക്ക് സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്യുവാണ് കണ്ടോ ബാക്ക് സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ കർസർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ഡിലീറ്റ് ആവുന്നത് കണ്ടോ പുറകോട്ട് ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് ഇപ്പോൾ അതാ കർസർ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഡിലീറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തു ഡിലീറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം കർസർ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നോട്ട് കർസർ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നോട്ട് വലത്തോട്ടാണ് ഡിലീറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ബാക്ക് സ്പേസിൻ്റെയും എൻ്റർ കീയുടെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കീ നോക്കാം അടുത്ത എൻ്റർ കീ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എൻ്റർ കീ ആണ് പറയാനുള്ളത് എൻ്റർ കീ എൻ്റർ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ അവസാന വാക്ക് കർസർ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് പോകണം അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കണ്ട ഞാൻ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്തു എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ എവിടെ പോയി അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് പോയി അപ്പം നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലൈനിൽ പോകണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ലൈനിൽ പോകണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കീ അപ്പോൾ എൻ്റെ കീയുടെ യൂസ് കണ്ടോ ഞാൻ ഓരോ തവണ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ കീയുടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലൈനിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും ലൈൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത ലൈനിൽ പോകും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അടുത്ത ലൈനിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യണം എനിക്ക്
എല്ലാവരും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കാര്യങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണും പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കാണുക ഫോളോ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം എല്ലാവർക്കും നന